酒，够力。这千年烧，确实是用碗盒才高劲儿。哈<笑>，你小子有点意思啊，竟敢跟我打赌，能在死之前喝到这么好的美酒，也不枉此生啊！我没说过我会输。墨雨公子，飘飘姑娘，可以跟你说几句话吗？快请进。这花你认得吗？嗯，这是风中忘我。风中忘我，这花和风之沙城有关吗？这是只有风之沙城才能生长的花。加玛丽很喜欢这花吧？你真的认为？你能借我一招吗？我不会因为你不懂武功而手下留情。我知道，你喜欢杀人，也享受杀人，所以如果我没有十足的把握，也不敢跟你打这个赌。你用生命作为赌注，就只想问我一个问题？没错。就一个问题，是你偷偷栽种，供奉在加玛丽的灵前。风中忘我，这花香味奇特浓郁。人沾上了便不易散去，所以你身上才会有这花的香味。人沾上了，在风中都不会散去，又怎么会忘记呢？不能忘记，也要忘记。什么意思？人要是永远都不能重聚，又或者谁离开了这个世界，只有忘记。才能找到新的幸福和希望。这就是风中忘我的花语。你和江玛丽什么关系？她是我姐姐。墨雨，吉乐大佬出事了。啊！狄仁杰。离日落还有整整一个时辰的时间，就算你怎么努力，小金窝也会毁在我的手上。我念你是条汉子，劝你还是别回去了，逃吧。我不会逃的，因为我的朋友正在小金窝等我。发生什么事了？当霸千秋杀死玉玲珑后，萧金窝便疯了。霸千秋杀了玉玲珑，怎么会这样？还不是因为赌。就在你走后不久，霸千秋和玉玲珑终于被救出来。玉玲珑大姐，贾老板呢？他让夜莺大神给杀了。你们的头叛变了。这极乐大佬也是他炸他的，还想杀死我们。夜莺大神突然出现。把他给杀了，这夜莺大神是个武功极高的人，要不是我们躲避及时，也遭了他的毒手。究竟谁是夜莺大神？我们要为贾老板报仇，还不知道。但日落将至，现在不是报仇的时候。还有，霸千秋，刚刚把极乐大牢输给了我，现在，这萧金窝的一切都是我玉玲珑的。
你们都给我听着，立即打开赌场银库，每人派发一千两。如果马贼王真的进攻萧金窝，不要抵抗，各自逃命去吧。从此，这萧金窝在大漠里消失了。废话，废话，萧金窝是我的。八千九，你要说话算话。萧金窝。是我霸千秋的，千秋，你阅读不？小金，我是我的。是我八千求的，守住小金窝，每人五千两。贾老板已死，这小金窝跟我再没关系，我这就去拿我的一千两。你八千求说的话，我也没兴趣。走，走，走，走，走，走，走，给我杀！小金窝是我的，是我八千求的，永远是我的。小金，我是你的，你就跟着他一起腐烂吧当时非常混乱，我们找不到他的尸体。独孤峰呢？我们找不到他。小金乌，真的是疯了。还有很多毒客在，你们能救一个算一个吧。我知道独孤峰在哪，我去找他。大大。加玛丽灵前的花是飘飘供奉的，她是加玛丽的妹妹，但她坚持不愿说出夜莺大神是谁。我已经知道谁是夜莺大神我刚刚见到了马贼王，我跟他赌了一局，我只要接他一招不死，他便回答我一个问题。结果，我赢了。你赢了？就凭你，也能抵挡得了马贼王的一招？就凭我的一句话，我赢了。你儿子，他没死。要是你的儿子死在萧金屋，任何人做的第一件事，就是要取回尸体，证明真假。而你却对烈阳的死不闻不问，甚至还对萧金屋下达了灭城实现。原因只有一个，就是你知道烈阳没死，你灭掉萧金屋。不是为了报仇，而是为了终结烈阳一生的噩梦。哼！一个问题，你问吧。哈哈哈哈！狄仁杰。
没想到马贼王也能栽在你的手上，你的头脑比马贼王更可怕。我倒是想要知道，你问了马贼王什么问题？我只是问了马贼王，这世上是否有一种武功，可以在练成后让人失去长性，并且会让功力大增？据说，守护风之沙城的夜鹰战士，他们练有一种奇怪的武功。每当运功之时，便会走火入魔，长性全无。但是，他们的功力却会倍增。这是夜鹰战士在战场上跟敌人同归于尽的时候才会使用的。所以，修炼的人必须有死的觉悟。那修炼这种奇功的人，在走火入魔的时候，是否有可能在听到某些歌声的情况下，便恢复人性呢？有，就好像有人听到佛经之后，心自然会静。一首刻骨铭心的歌曲，也会将走火入魔的人。这就是为何每次萧金窝有人被杀之后，都会听到加玛丽死前的歌声。原因也就是让杀人凶手恢复长性。狄仁杰，我不得不承认你是聪明绝顶，但是有些事情你永远都不会知道。对，有些事情我是永远都不会知道的，但凭我的所见所闻。我做出了一个假设，你想听听这个假设吗？我想，列昂跟加玛丽之前是互相爱着对方的恋人，甚至已经到了谈婚论嫁的地步。马贼王不喜欢加玛丽，更不喜欢她当自己的儿媳妇，所以在七年之前，霸千秋以加玛丽作为赌注时，马贼王默许了这一切，否则。霸千秋怎么可能在大漠里举行如此灭绝人性的赌局？烈阳因为不敢反对马贼王的决定，便也参加了赌局。可惜的是，这个赌局最后的结果是以霸千秋胜出而告终。加玛丽不想受辱，便自尽而亡。烈阳便通过了密道，进入了极乐大牢，盗走了加玛丽的尸体。并将他的尸体存放在了密室内的水晶棺木之中。据说西域有一种刀龟之术，可以永久改变人的容貌。烈阳为了复仇，便离开了马贼王，并用刀龟之术将自己的容貌变成了另外一个人，潜藏在了霸千秋的身边，静静的等待第二次赌局。实施自己的复仇计划，同时，他不单将侥幸未死的加玛丽的妹妹飘飘安排在了余香的身边作为侍婢，自己还练成了风之沙城最绝世的武功，来提升自己的功力，更是悟出了加玛丽的歌声，可以让他在走火入魔的状态下恢复长性的办法。你认为我就是烈阳？没错，你就是烈阳。三天前死的，是你聘用的替身。你的替身根本不知道会死在极乐大牢内，所以你以管事的身份，带着你的替身和花黑花到天赐一号房之后，你便利用了关大叔的枯井，也同时进入了天赐一号房，斩下了你替身的头颅，并且在墙上留下了爪印。制造了夜鹰大神杀人的假象。你为了保护这个密室不被发现，还杀死了熊大力，并将他的尸体遗失到了天子一号房。如果我真的是烈阳，也练成了奇功，那为什么我不把七年前参加赌局的人都杀死，而要在这装神弄鬼呢？只有两种可能。第一种，便是你想让七年前参加赌局的人
都产生恐惧和恐慌，然后借用马贼王的手，将他们都杀死，并且让这萧金窝彻底消失在世上。好，就算我是烈阳，我就是杀人凶手，那又如何？难道你要用你的法理律例在大漠来审判我吗？法理律例。只是用于失去良知的人，对你用不着审判，也用不着定罪。还有第二种可能性，你故意搬出“风中复生，夜莺复仇”的血咒，使得人心惶惶。你为的就是把萧金窝的人都吓走。其实烈阳本身是一个善良的人，他不想妄杀无辜。只不过这仇恨之火，将烈阳变得疯狂。其实马贼王早知道你没有死，但是依然坚持要毁掉萧金武，你知道是为什么吗？哼，他就是喜欢杀人，他一生就是以杀人为乐，多少无辜的人都死在他手里。或许吧，但或许他坚持为了毁了萧金窝，是为了帮你完成复仇计划，更是为了将你这七年的仇恨画上一个圆满的句号。现在已经快到日落的时辰了，萧金窝还有很多无辜的人，要阻止马贼王大开杀戒，也只有你一个人可以做到了。说了，出城门就死，这怎么出城啊？城门外躲藏的杀手已经被大的赶走了，这是唯一的出路。你们先走吧，我还是想留下来。飘飘，留下来只有死路一条。白千秋还没有死，我跟他的仇还没有了。他已经被余香重伤，不死也活不了，还是走吧。马贼王会随时赶到，还是赶紧上路吧。城门是用来抵挡马贼王的，你们谁也不能打开。你们想要活命，就跟我从城门离开。儿子要见你。
他说你们父子之间一定要有一个了断，所以在极乐大牢的密室里等着你。马子王，小金我是我的，是我爸千秋的，不许在这放肆，给我滚！小金我，是我八千秋的，是我赢回来的。既然你的儿子未死，就没有必要再杀萧金窝的人了吧？我是天下第一，都给我滚！呃呃千秋毁了风之沙城，又杀了你姐姐。现在，他任由你处置。我有红金兰陵，我们走吧。狄仁杰，我们现在就走吗？对，我们还要去救慕容，去救华妃花。我们要把这五子天碑留给这风之沙城的唯一生还者。谢谢狄公子。可是五子天碑对我来说根本就无用。如果花飞花想要的话，那你就拿去给他吧。但是你要快点找到花飞花，他无水无粮，想只身横过大漠回到中原，简直是自寻死路。好的，飘飘姑娘，请你不要忘记风中忘我的话语。八千秋，就任由你处置了。报仇，走吧。我就是你的儿子，烈阳。你不认识我了吗，杨儿？你为什么要这么做？难道就是为了给这个女人复仇吗？我这么做，不光是为了加玛丽，也是为了你，爹。因为我讨厌做你的儿子，我讨厌我爹是一个满手鲜血、以杀人为乐的疯子，所以我不想做你的儿子。我要改头换面，我要重新做人。杨儿，难道你忘了吗？你也亲手杀过人，而且不止一个。你跟爹爹我又有什么区别？<笑>
跟你没有区别。就算化了面目，我体内流的还是你烈焰的血。我们都是杀人的魔鬼。都需要去赎罪。是了，大大，要不要回去看看？不用了，不用回去了。大漠有大漠的生存法则，我们就是回去了，也没有事情做。走吧。天杯还给你的，绝对不会。我不是为了五子天杯而来的。喝点水吧。你不想说的，我以后也不会再问。只要我们一起回中原就可以了。千万不要再难过了，在沙漠里，眼泪也是很珍贵的。这傻书生，哄女人也有一手。大大，你看，快躲起来！妹妹。